আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে এক কোনমার যে প্রশ্নটা কোন ত্রিভুজের কোণগুলির অনুপাত যদি 2/8 হয় তাহলে বৃহত্তর কোণের বৃত্তীয়মান বের করতে হবে দেখো আমরা একটা কাজ করব প্রথমে যেহেতু অনুপাত একটা সাধারণ চলক ধরে নিতে হবে আমরা মনে করি কোণগুলি মনে করি কোণগুলো একটা হচ্ছে 2x রেডিয়ান একটা হচ্ছে 5x রেডিয়ান এবং অপরটা হচ্ছে 8x রেডিয়ান অতএব আমরা জানি যে ত্রিভুজের তিনটা কোণ মিলে কত ডিগ্রি হবে 180 ডিগ্রি কিন্তু যখন আমরা রেডিয়ান প্রকাশ করব তখন এটাকে আমরা পাই রেডিয়ান লিখে দেব পাই রেডিয়ান হচ্ছে 180 ডিগ্রি তাহলে লিখব আমরা আমাদের লিখব এটা হচ্ছে 2x রেডিয়ান 5x রেডিয়ান 8x রেডিয়ান ইকুয়াল টু পাই রেডিয়ান আর এই পাই রেডিয়ানই হচ্ছে 180 ডিগ্রি বা 15x রেডিয়ান ইকুয়াল টু পাই রেডিয়ান আমরা এই রেডিয়ান রেডিয়ান যে कैंसिल করে দেই তাহলে x এর যে ভ্যালুটা আসে এটা হচ্ছে 8m এখন দেখো তাদের প্রশ্ন ছিল কি বৃহত্তর কোণটা বের করতে বৃহত্তর কোণ তাহলে এখানে অবশ্যই 8 বৃহত্তর কোণ অতএব বৃহত্তর কোণ বৃহত্তর কোণ দেখো এখানে 8x রেডিয়ান ছিল 8x রেডিয়ান 8 থাকবে আমরা x এর মানটা বসাবো রেডিয়ান নয় x এর মানটা হচ্ছে পাই বাই 15 এবং এইখানে আমরা রেডিয়ান লিখতে পারি অথবা আমরা বাংলাতে লিখে দিতে পারি 8 পাই বাই 15 রেডিয়ান দেখো আমরা খ নম্বর প্রশ্নের সমাধান দিচ্ছি খ নম্বর প্রশ্নে যেটা বলা ছিল p যদি 2√3 হয় তবে আলফা এর মান নির্ণয় করো এখানে একটা শর্ত দেয়া আছে এই শর্তটা তোমরা সবাই জানো এটা প্রথম চতুর্ভাগ 0 থেকে বড় 90 থেকে ছোট মানে প্রথম চতুর্ভাগ এর জন্য তোমাদের যেটা মাথায় রাখতে হবে সেটা হচ্ছে এই প্রথম চতুর্ভাগে মানগুলি গ্রহণ করবে বাকি মানগুলি গ্রহণ করবে না আচ্ছা এবার আমরা সমাধানে চলে যাচ্ছি p 2√3 এবং এটা p তাহলে আমরা একসাথে লিখে দিচ্ছি এখানে দেখো এখানে যে কট আলফা ইনটু কোসেক আলফা ইকুয়াল টু পি কিন্তু পি টা লিখব না আমরা পি এর মানটা লিখে দিচ্ছি 2√3 বা কটটা কি আমরা ভেঙে লিখি এখন কট ইকুয়াল টু আমরা জানি cos বাই সাইন cos আলফা বাই সাইন আলফা ইনটু কোসেক ইকুয়াল টু আমরা কি জানি 1 বাই সাইন আলফা ইকুয়াল টু 2√3 আচ্ছা যেহেতু ইনটু আকারে আছে আমরা গুণ করতে হবে সাইন এর সাইনে গুণ করলে হবে sin स्क्वायर अल्फा और ऊपर होवे cos अल्फा इक्वल टू 2√3 अच्छा एक तरह जो हमरा आर गुण करे देखे हैं तो के शोरा शोरी ताले पाँच ची टू रूट थ्री sin स्क्वायर अल्फा इक्वल टू cos अल्फा एक बार जरा करते होवे हमरा जानी जे कुछ दिक्कत कोनो कुलेरमान बेर करते होवे शेखेत्रे हमारे उन्नो बात गुली के एक टा � একটা অনুপাতে নিয়ে আসতে হবে যেহেতু sin স্কয়ার কে ভাঙানোর সুযোগ আছে আমরা sin স্কয়ার কে ভাঙিয়ে দেব তাহলে আমাদের পরবর্তী লাইনটা হচ্ছে 2√3 sin স্কয়ার এর পরিবর্তে লিখব আমরা 1 cos স্কয়ার আলফা এবং এই cos আলফাটাকে আমরা এই পাশে নিয়ে আসব মাইনাস করে মাইনাস cos আলফা ইকুয়াল টু 0 কিছু নেই মানে 0 তাহলে এটাকে আমরা গুণ করে দিচ্ছি 2√3 cos स्क्वायर अल्फा माइनस cos अल्फा इक्वल टू जीरो अच्छा एक बार हमारे जितने कोर्ट थे वे हमारा जानी जे शॉप चे मुख्य चलो जितने शॉस करता है मुख्य चलो टक आगे रखते होंगे तार पर ये टा तार पर दुबक पत लास्ट दिन दोगे शादी जुदे लेके हमरा तो वाले बात ची माइनस टू रूट थ्री माइनस टू थ्री cos स्क्वायर अल्फा एवं माइनस लेके पर हम रा cos अल्फा एवं प्लस लेके पर हम रा टू रूट थ्री इक्वल टू जीरो देखो शाजी लेके लाम इटा प्रथम लेके लाम तार पर इटा तार पर इटा एक बार देखो ये पासे शॉंग के बाद शॉंग के गुण करते होंगे इधर गुण को ले जी गुण पल होंगे एक एक मिडिल टर्म करते होंगे আর √3 √3 3 হবে 3 4 12 দেখো আমাকে 12 কে মিডল টার্ম করতে হবে কিন্তু তার আগে দেখো এখানে একটা মাইনাস রয়ে গেছে এই মাইনাসটাকে कैंसिल করতে হবে তাহলে কি করব আমরা একটা মাইনাস কমন নিয়ে নেব তাহলে যে মাইনাসটা আমরা কমন নেই তাহলে কি হবে বলো মাইনাসটা কমন নিলে হবে 2√3 cos² α এটা প্লাস হয়ে যাবে 
এখানে হবে কস আলফাটা মাইনাস হয়ে যাবে টু রুট থ্রি কে টু জিরো মাইনাস অন্ধ্র বইপাকে গুণ করে দেবো তাহলে মাইনাসটা ক্যান্সেল হয়ে যাবে তাহলে হচ্ছে টু রুট থ্রি কস স্কোয়ার আলফা প্লাস কস আলফা মাইনাস টু রুট থ্রি কে টু জিরো এবং তারপরে দেখি আমরা মিডল টার্ম বারো হয়েছিল তাহলে আমরা কী লিখবো টু রুট থ্রি সরিটা থ্রি টু রুট থ্রি এখানে হবে কস স্কোয়ার আলফা প্লাস ফোর কজ আলফা মাইনাস থ্রি কজ আলফা মাইনাস টু রুট থ্রি এক কিলো জিরো তিন চারা বারো এই দুটা মান কিন্তু বারো চার থেকে এক বাদ তিন বাদ দিলে একটা কস থেকে যাবে এখানে এবার এখানে কি কমন আছে দেখো এখানে আছে টু এবং কস আলফা তাহলে থাকবে রুট থ্রি একটা কস থেকে যাবে কজ আলফা প্লাস টু থেকে যাবে এখানে এখান থেকে আমরা মাইনাস কী কমন যায় কমন যায় না মনে হচ্ছে আসলে কমন যাচ্ছে কিন্তু এই থ্রি এই থ্রির ভিতরে কিন্তু দুইটা রুট থ্রি রয়ে গেছে তাহলে একটা রুট থ্রি আমরা কমন নিয়ে নেব যদি একটা রুট থ্রি কমন নেই তাহলে একটা রুট থ্রি থেকে যাবে সাথে কজ আলফা থাকবে মাইনাস কমন এর কারণে এটা প্লাস হয়ে যাবে এটা টু শুধু টু হবে কারণ রুট থ্রি কিন্তু আমরা কমন নিয়ে নিয়েছি এই কি একটু জিরো এই দুইটা কমন থেকে একটা কমন নেব তাহলে রুট থ্রি কজ আলফা প্লাস টু একটা এবং এইটা এবং এইটা তার মানে টু কজ আলফা মাইনাস রুট থ্রি কেল টু জিরো আমরা জানি যদি একাধিক রাশির মান গুণাকারে শূন্য হয় তাহলে তাদেরকে আলাদা করে শূন্য লেখার সুযোগ আছে তাহলে এটাও শূন্য এটাও শূন্য তাহলে আমরা লিখবো এখানে রুট থ্রি কজ আলফা প্লাস টু ইকেল টু জিরো অথবা টু কজ আলফা মাইনাস রুট থ্রি ইকেল টু জিরো যদি আমরা এটাকে কজ আলফা বা রুট থ্রি কজ আলফা লিখি এটা মানা আসবে মাইনাস টু এটা গ্রহণযোগ্য নয় কেন নয় কারণ দেখো আমি প্রথমে বলেছিলাম একটা শর্ত দেওয়া ছিল এই হচ্ছে সেই শর্তটা এখানে বলা ছিল এটা প্রথম চতুর্ভাগ এখন বল প্রথম চতুর্ভাগে কোনো অনুপাত কি নেগেটিভ নেবে নেবে না যদি এই শর্তটা এইটা না দিয়ে যদি বলা হতো চতুর্থ চতুর্ভাগে যে কোনো একটিতে তাহলে কিন্তু এটার জন্য একটা সমাধান আসতো একটা মান বের করা যেত যেহেতু এখানে এটার প্রথম চতুর্ভাগে সীমাবদ্ধ এবং প্রথম চতুর্ভাগে কোনো নেগেটিভ নেবে না তাই এটা গ্রহণযোগ্য নয় এবার এখানে আসো টু কজ আলফাই কেল টু রুট থ্রি তাহলে আমরা এখানে কজ আলফাই কেল টু রুট থ্রি বাই টু এবং আমরা লিখব কজ আলফাই কেল টু কস কত ডিগ্রি মান রুট থ্রি বাই টু কস থার্টি ডিগ্রি মান তাহলে এটাকে লিখবো আমরা কস থার্টি তো লিখবো না আমরা আমরা পাই বাই সিক্স লিখবো তাহলে আলফা ইকেল টু পাই বাই সিক্স এটা ছিল আমাদের নির্ণয় আলফার মান এর পরবর্তী প্রশ্নটা দেখো সাইন ঋণাত্মক হলে এই মানগুলি বের করে নিতে হবে ওকে আমরা সাইন ঋণাত্মক হওয়ার আগে আমরা একটা জিনিস বুঝে নিই যে মানটা দেওয়া আছে এটা কী দেখো যে মানটা দেওয়া আছে এটা কটার মান ফাইভ কটাল থিটা ইকেল টু বারো তাহলে দেখো যদি ফাইভ কট থিটা ইকেল টু বারো হয় তাহলে কট থিটার মানটা কত হবে অবশ্যই বারো বাই ফাইভ এই অঙ্কে যেহেতু টেন ছিল তাই এখান থেকে আমি টেনের মানটা বের করে নিচ্ছি কট যা দেয় টেন তার উল্টাটা দেয় তাহলে টেন থিটার যে মানটা পাবো এটা ফাইভ বাই বারো এবার একটু দেখো কটের মান এখানে পজিটিভ কিন্তু সাইনের মানটা নেগেটিভ এমন একটা চতুর্ভাগ খুঁজে বের করো যেখানে এই শর্তটা ব্যবহার করা যায় এখানে সকল মান পজিটিভ তাহলে এই গর্ত হচ্ছে না কারণ সাইনের মানটা রেনা কী নিতে হবে ঋণাত্মক নিতে হবে কটের মান পজিটিভ এই ঘরে ছিল কটের মান পজিটিভ এই ঘরেও আসে কটের মান পজিটিভ এই ঘরেও আসে কিন্তু আমি যখন সাইনের মান নেগেটিভ খুঁজবো তখন এই ঘরটা কেটে যাবে এই ঘরটা আর চলবে না কারণ এইখানে সাইন নেগেটিভ নেয় না তাহলে এই একটা ঘর এই দুইটা শর্তে পূরণ করছে কটের মানটাও পজিটিভ নিচ্ছে এবং সাইনের মানটাও নেগেটিভ নিচ্ছে একমাত্র এই ঘরটাই তাহলে এটা কোন চতুর্ভাগ তৃতীয় চতুর্ভাগ তাহলে অঙ্কটা করতে হবে শুধুমাত্র তৃতীয় চতুর্ভাগের জন্য এবার বাকি মানগুলো আমরা এখান থেকে বের করব দেখো আমরা এখানে একটা মান লিখে রাখবো ধরো আমরা এখানে থিটা ব্যবহার করলাম এটা এ দিলাম এটা বি দিলাম এটা সি দিলাম টেন অথবা ক টেন ইকাল টু লম্ব বাই ভূমি কট ইকাল টু ভূমি বাই লম্ব এই কোণের জন্য এটা লম্ব এটা ভূমি হ্যাঁ তাহলে এখানে যদি আমরা কট ইকে টেন লম্ব বাই ভূমি দেই তাহলে এটা হচ্ছে ফাইভ এটা হচ্ছে বারো অর্থ তুমি এখান থেকে লিখতে পারো কট ইকাল টু ভূমি বাই লম্ব এই হচ্ছে ভূমি হচ্ছে লম্ব তাহলে আমাকে যে মানটা বের করতে হবে কজ বের করতে হবে সাইন বের করতে হবে সেক বের করতে হবে এখন আমি যদি কজ বের করি কজ ইকাল টুকে জেনে আমরা ভূমি বাই অতিবুস অতিবুস তো নেই তাহলে প্রথম কাজটা হচ্ছে অতিবুসটা বের করে নিতে হবে তাহলে আমরা এখানে লিখে নেব সরি 
সমকোণী ত্রিভুজ এ বি সি হতে অতিভুজের নাম এখানে কি পড়ছে এসি তাহলে আমরা লিখব এস এস সরি আমি এসি লিখে দিলাম এসি খেল টু রুট ওভার বারো স্কোয়ার প্লাস ফাইভ স্কোয়ার দেখো বারো স্কোয়ার প্লাস ফাইভ স্কোয়ার তার মানে ওয়ান ফোরটি ফোর প্লাস টোয়েন্টি ফাইভ রুট আছে ইকুয়াল টু ওয়ান সিক্স নাইন ইকুয়াল টু তেরো তাহলে দেখো আমরা এটার মান পেয়ে গেলাম তেরো এবার দেখো আমাকে এই মানগুলি বের করতে হবে এই মানগুলি আমি আলাদা করে বের করছি না আমি সরাসরি অঙ্কি মানটি বের করে দেবো তোমরা ইচ্ছা করে আলাদা করে মান বসে পরে লেফট সাইড লিখে অঙ্কটা করতে পারো আমি আর সেটা করবো না আমি সরাসরি অঙ্কটা করে লিখবো লেফট সাইড লিখে দিলাম কি ছিল বলো কস থিটা তাহলে এই আমাদের কস থিটা লেখা শেষ এই দেখো এই মাইনাসে এই মাইনাসে কিন্তু প্লাস হয়ে যাবে সাইন থিটা আর স্যাক মাইনাস থিটার মান হচ্ছে স্যাক থিটা আমরা জানি এবং ট্যান থিটা দেখো স্যাক মাইনাস থিটা হলে কিন্তু এটা পজিটিভ হয়ে যাবে স্যাক থিটা হয়ে যাবে এইবার আমাদের যে মানগুলি প্রয়োজন কস থিটার মান প্রয়োজন কস সময় আমরা কী জানি ভূমি বা অতিবুস এ হচ্ছে ভূমি আর এ হচ্ছে অতিবুস কিন্তু কোন চতুর্ভাগে নিতে হবে এই চতুর্ভাগে এই চতুর্ভাগে কজে কি প্লাস দেয় না মাইনাস দেয় এই চতুর্ভাগে কজে মাইনাস দেয় তাহলে এই মানটা কিন্তু মাইনাসের হয়ে যাবে তাহলে এই যে মাইনাস কজে কেল টু ভূমি বাই অতিবুস ভূমি বাই অতিবুস ওকে এরপরে দেখো কি আছে এরপর আছে সাইন তাহলে সাইন নেগেটিভ তারা বলেই দিছে তাহলে সাইন সময় আমরা কী জানি লম্ব বাই অতিবুস এই যে লম্ব এ হচ্ছে অতিবুস তাহলে ফাইভ বারো এটা ঋণাত্মক তারা বলেই দিছে এই ছিল নেগেটিভ আর নিচে কী আছে সাইক সাইকেল লোকে যদি আমরা কজের বিপরীত তাহলে কজে যা ছিল এটা বিপরীত হবে কজে ছিল বারো বাই তেরো তাহলে এটা হবে তেরো বাই বারো এখন দেখো স্যাক কি পজিটিভ নেবে না নেগেটিভ নেবে কোন চতুর্ভাগে ছিল অঙ্কটা এইখানে এখানে স্যাক কী নেবে অবশ্যই নেগেটিভ নেবে তাহলে এটা নেগেটিভ লিখতে হবে এবং প্লাস টেন টেন পজিটিভ নিচ্ছে টেনের মানটা কত ছিল এই আমরা কোথায় লিখেছিলাম ফাইভ বাই বারো ফাইভ বাই আর টেনের মান ফাইভ বাই বারো তাহলে সাইনের মান টেন কি এল টু এখানে সাইনের মানটা কি ঠিক ছিল লম্ব হয় অতিবুস লম্ব ছিল ফাইভ এটা তেরো দেখো এইটা তেরো হুম সাইনে কি এল টু লম্ব বাই অতিবুস আচ্ছা এবং বাকি মানগুলো আমাদের ঠিকঠাক ছিল টেনের মান পজিটিভ এখান থেকেও দেখতে পারি আমরা এবং এইখানেও জানি আমরা তৃতীয় চতুর্ভাগে টেনটা পজিটিভে নেবে উপর থেকে আমরা মান নেব লসক হচ্ছে তেরো তাহলে হচ্ছে মাইনাসের বারো এবং মাইনাসের হচ্ছে ফাইভ আর নিচে হচ্ছে লসাগু বারো এখানে হচ্ছে তেরো মাইনাসের তেরো প্লাসের হচ্ছে ফাইভ এবং এটা যদি আমরা ক্যালকুলেশন করি তাহলে মাইনাসের সতেরো হবে উপরে আর নিচে হচ্ছে তেরো এটা হয়ে যাচ্ছে মাইনাসের আট আর এটা হচ্ছে বারো আমরা এরপর লাইনটা যদি এখানে লিখি তাহলে আমরা লিখতে পারি মাইনাসের সতেরো বাই তেরো এই দেখো এই বারটাকে আমরা গুণ করে দিলাম তাহলে বারোটা উপরে চলে যাবে আর এখানে যে আট ছিল এটা নিচে চলে যাবে আমার যে কাটাকাটি করি এখন একটা মাইনাস ছিল মেবি এখানে মাইনাস ছিল মাইনাসটা আমরা মাঝখানে অথবা এখানে লিখতে পারি মাইনাসে মাইনাসে গুণ করে প্লাস হবে আমরা চার দ্বারা ভাগ করি চার দু গুণে আট তিন চার বারো মাইনাসে মাইনাসে কিন্তু কাটা হয়ে গেছে তাহলে এটা হচ্ছে সতেরো তিন সতেরো একান্ন আর তেরো দুগুণে হচ্ছে ছাব্বিশ এই একটু হচ্ছে আমাদের রাইট সাইড এটা ছিল আমাদের দেখো এই অঙ্কের মূল যে বিষয়টা সেটা হচ্ছে তোমাদের চতুর্ভাগটা খুঁজে বের করতে হবে এবং সেই চতুর্ভাগ অনুযায়ী মানগুলি বসাতে হবে তোমরা যদি সরাসরি কজের মানটা এখানে বারো বাই তেরো বসে দাও তাহলে কিন্তু আমরা হচ্ছে না কারণ এই অঙ্কে আমরা দেখতে পাচ্ছি কট পজিটিভ সাইন নেগেটিভ এই শর্তমাত্র এই শর্তমতে শুধু এই তৃতীয় চতুর্ভাগটা আছে যেখানে এই দুইটা মানে গ্রহণ করতেছে তাই এটার আনসার এইভাবেই করতে হবে